আপনার ছেলেবেলা কোথায় কেটেছে বা কোথায় আমি একদম জন্মই ঢাকা শহরে আমাদের আমার জন্ম আরমানিটুলায় স্কুলটার কাছে একটা মাঠের কাছে কিছুদিন আগে আবার ওই বাড়িটা দেখতেও গিয়েছিলাম তারপরে পড়াশোনা আমার প্রথমে মতি ছিলে একটা প্রাইমারি স্কুলে তারপরে ওয়েস্টার্ন হাই স্কুলে তারপরে ঢাকা কলেজে তারপরে ইউনিভার্সিটিতে আর স্কুলে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আমরা তখন থাকতাম কমলাপুরে কিন্তু ওয়েস্টার্ন স্কুল ছিল আজিমপুরে মানে এখনও আছে আজিমপুর লালমার এই দূরত্বটা অনেকে খুব আশ্চর্য হয় কারণ ওই সময়ে কমলাপুর থেকে লালবাগে এসে স্কুল করা কারণ হচ্ছে আমরা পাঁচ ভাই পাঁচ ভাই একজন হ্যান্ড হেডমাস্টার ছাত্র আর কি শামসুদ্দিন স্যার তো তিন ভাই আরমানিটুল স্কুল থেকে পাশ করেছে আর আমরা দুই ভাই সেই কমলাপুর থেকে বিআরটিসি বাসে এসে এই লালবাগে ভর্তি হলাম নটারেম কলেজে তো তখন ঢাকা কলেজটা ছিল হচ্ছে মানে সব ফার্স্ট ডিভিশন এবং ভালো ছাত্র সব ইসে ঢাকা কলেজ অথবা নটারডেমে পরে নটারডেমে কিছুদিন ক্লাস করার পরে মনে হলো যে আমি এক ধরনের রোবটের জীবন যাপন করছি অর্থাৎ খুব ডিসিপ্লিন আটটা চল্লিশে ক্লাস ব্রাদার্সরা দাঁড়িয়ে থাকে হ্যাঁ ঠিক কলেজের ইটা পাওয়া যাচ্ছে না আর ঠিক সেই সময় বাংলাদেশে বেশ কিছু ছাত্র আন্দোলন টান্দোলন হচ্ছিল ঢাকা কলেজ থেকে তখন চারজন খুব ভালো ছাত্র মানে আমাদের আগের ব্যাচে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আব্দুল কায়ম মুকুল মাহফুজুল্লাহ হুমায়ুন চারজনকে রাস টিকেট করে দিল অর্থাৎ ফোর্স টিসি দিয়ে দিল কারণ তখন বেতনটা বেড়েছিল অর্থাৎ আট আটটা থেকে আট টাকা থেকে নয় টাকা হয়েছে বা নয় টাকা থেকে দশ টাকা হয়েছে এরকম তো ওইটা একদিকে কিন্তু খুব খারাপ পরিস্থিতি আবার মনে হলো যে হয়তো ঢাকা কলেজে গেলে এই ধরনের কিছু ইসের মধ্যে কাজ কাজকর্মে থাকতে পারবো এটা ঠিক ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের খুব ছাত্র রাজনীতির সাথে আছে তা না আমার একদম বড় ভাই যে উনি ভাষা আন্দোলনের সময় ছাত্র ছিলেন কাজে সেই সময় কিছুটা পার্টিসিপেট করেছে তারপর আরেক ভাই আছেন উনিও মেডিকেল কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র ইউনিয়ন করতেন অবশ্য আমাদের আরেকটা ছাত্র ইউনিয়ন যেটা মেননপন্থী বলে পড়েছে তো সেটা করতেন তো আমার মনে হতো যে এই ধরনের কাজ না করলে বা এই ধরনের কিছু একটা না করলে কলেজে পড়া মানে একটু ই না তখন নটরম কলেজ থেকে আমি ঢাকা কলেজে আসলাম তো নটরম কলেজ থেকে ঢাকা কলেজে আসাতে তখন ই ছিলেন ভাই প্রিন্সিপাল ছিলেন জালাল উদ্দিন স্যার তো উনি সেই সময় কিন্তু একদম মানে আয়ুব খানের চেয়েও শক্তিশালী বলা যায় এরকম একজন লোক আর কি তো উনি প্রথমেই বললেন যে নটরম ছেড়ে এখানে কেন খ্রিস্টানদের ওখানে পড়া যায় না এখানে ওখানে যে ভর্তি হয়েছিল তখন মনে হয় না যে ঢাকা কলেজে তা আমি বললাম যে দেখা আসলে আমার বাসা তো কাছাকাছি তখন আমাদের দলে বলে সবাই এখানে ভর্তি হয়েছে ওয়েস্টার্ন স্কুলে সেই জন্য তারপর ভর্তি করলাম তখন কিন্তু ঢাকা কলেজটা রাজ ছাত্র আন্দোলনের জন্য খুব ভালো ছিল না কারণ তার কিছুদিন আগে চারজন রাজ টিকেটেড হয়েছে এবং তখন ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্রলীগ এই নামেও কিন্তু ঝাড়া কলেজে কোনো সংগঠন করা যেত না ছাত্র ইউনিয়ন আমরা করতাম অগ্রদূত নামে আর ছাত্রলীগ করতো অভিযাত্রী নামে হ্যাঁ এবং আমি যখন মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে আসবো তখন হয়তো বলবো যে আমরা যারা অগ্রদূত এবং অভিযাত্রী করতাম তাদের সাথে সম্পর্কটা এরকম ছিল আমার এখন মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্ন উঠলেই প্রথমে যে কথাগুলো ভেসে ওঠে সেটা হচ্ছে আমার সেই সময় সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ যারা ছিলেন কেউ ছাত্র ইউনিয়ন কেউ ছাত্রলীগ তার অধিকাংশই নাই হয় মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে অর্থাৎ পঁচিশে মার্চের রাতে অথবা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় তারা মারা গেছে শহীদ হয়েছে যেমন প্রথমে বলি যে আমি আসলে মুক্তিযুদ্ধটাকে ঠিক যুদ্ধ মনে করি না এটা খুব অনেকের কাছে খুব আশ্চর্য যখন আমি বলি যে আমি এটাকে আমি যুদ্ধ মনে করি না এটাকে আমি মনে করি যে আমাদের জাতির জন্য এটা একটা গিফট পার্সোনালি আমি যেহেতু ওই সময়ে ওরকম বয়সে ছিলাম আমার জন্য আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরেছি এবং আসলে এটার পিছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যদি আমি দেখে যাই ওই যে ছাত্র আন্দোলনের কথা বললাম 
ওইটা কেন আমি ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হলাম কারণ হচ্ছে যে শুধু যে আমি যুক্ত হলাম তা না ওই সময় হয়তো ভাবাই যেত না যে একজন ছাত্র ঢাকা কলেজে পড়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে কোনো কিছু সাথে নাই যেমন তখন চারিদিকে নানা ধরনের আন্দোলন হচ্ছে এই যে কালো আফ্রিকা আমরা জানতাম বা অন্ধকার আফ্রিকা সেটা ব্রাইট হয়ে যাচ্ছে লিবার মানে লিবারেটেড হচ্ছে অ্যাঙ্গোলা মোজাম্বিক হ্যাঁ তারপরে সোমালিয়া ইথিওপিয়া এইসব ঘটনা হচ্ছে হ্যাঁ ওই দিকে ভিয়েতনাম ক্যাম্পোচিয়া লাওসে আন্দোলন হচ্ছে ফ্রান্সের কুহেন ব্যান্ডিটের নেতৃত্বে বিরাট ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে এমনকি পাকিস্তানের পর্যন্ত আন্দোলন হচ্ছে কাজে এগুলো সবটা মিলিয়ে আসলে ছিষ্টিতে যখন আমি ছাত্র মানে কলেজের ছাত্র তখন থেকে আমি উনসত্তর পর্যন্ত একভাবে দেখি যে একটা খুব বড় ধরনের অপারেশন রেপ্রেশন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে আমরা ছাত্র আন্দোলন করেছি তারপর একটা গণ অভ্যুত্থান হলো তারপরে উনসত্তর থেকে একাত্তর একরকমভাবে আমরা গড়ে উঠলাম এবং সেই জন্য মুক্তিযুদ্ধটাকে আমার মনে হয় যে দিস পার্ট অফ একটা পার্ট অফ লাইফ এবং আসলে আমরা তখন ছাত্র আন্দোলনে যে যুক্ত হলাম এটা খুব আইসোলেটেড কিছু না বা খুব আনইউজুয়াল কিছু না এটা হচ্ছে যে ওই সময়ে ছাত্র আন্দোলন বা এই কর্মধারার বাইরে থাকাটা বোধ হয় খুবই অসম্ভব ব্যাপার ছিল আর কি সকাল বেলা শহীদ মিনার শহীদ মিনারের ছবি কিন্তু শহীদ মিনারের এইগুলো নাই কারণ সেটা কিন্তু পঁচিশে মার্চ রাতেই ওরা ভেঙে ফেলছিল স্তম্ভগুলো এখানে আরেকটু ডান দিকে দেখলে ওইটা ছবিতে নাই দেখা যেত যে উর্দুতে মসজিদ লেখা আছে হ্যাঁ কারণ এটাকে ওই শহীদ মিনারটাকে ধ্বংস করার পরে ওটাকে মসজিদ হিসাবে ওরা সব জায়গায় তখন এটাই করত যে যে কোনো জিনিস ভেঙে তারপরে ওইটা একটা মসজিদ লিখে দিত এটা সতেরোই ডিসেম্বর সকালবেলা এই ছবিটা তোলা এখানে আছে আমি যদি একদম কোন আমার ছবি তারপরে হচ্ছে ফয়েজ ও মেইনলি সাভারের তারপরে হচ্ছে কবি সে মেডিকেল কলেজে সিলেট মেডিকেল কলেজ থেকে পড়ার পরে এখন সম্ভবত ইংল্যান্ডে অথবা ইউরোপে কোনো দেশে আছে তারপর লুকু সে এক সময় বেশ অ্যাক্টিভ ছিল পরে সামহাও নানা রকম কাজ মানে এই কাজের সাথে যুক্ত হয়ে যাওয়াতে তারপরে সে হত্যা হয়ে যায় ইন্টারনেট আচ্ছা তারপরে হচ্ছে হাসান হাসান এক সময় সংবাদে কাজ করতো পরে বিবিসিতে বিবিসির লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে কাজ করেছে আত সমাজের সাথে পরে ব্রিটিশ হাইকমিশন বাংলাদেশের এমবেসি হাইকমিশন ইংল্যান্ড সেখানে কাজ করেছে আর একদম শেষে হচ্ছে কবি সেও মুর্শিগঞ্জে মানে আমার দেশের এলাকার সে নানা বিজনেস টিজনেস ছিল সম্প্রতি সে কেনারাতে গিয়ে সেটেল করেছে আপনাদের এই গেরিলা গ্রুপটা কি গ্রুপ এই গেরিলা গ্রুপ এছাড়াও আরো কয়েকজন আছে তার মধ্যে আমি নাম করতে পারি এনামুল আজিম সে এখন জার্মানিতে আছে আর নাজমুল উল্লাহ ও হচ্ছে এমনিতে আরেকটা পরিচয় আছে নাজমুল উল্লাহ সেটা হচ্ছে নুরুল উল্লাহ স্যার যিনি জগন্নাথ হলের এই গণ অভ্যুত্থানের ছবিগুলো তুলেছিলেন গণহত্যার ছবিগুলো তুলেছিলেন তার ছোট ভাই সে এখন লস এঞ্জেলস লয়লা ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটিতে ছিল আমাদের এই গেরিলা গ্রুপটা ছিল আসলে এটা একটা স্পেশাল গেরিলা বাহিনী তাহলে আমার একটু পেছনে যেতে হয় যে আসলে পঁচিশে মার্চে এই কালো রাত্রিতে যখন গণহত্যা হয় তার আগে আমরা আমি ছাত্র ইউনিয়নের ছিলাম ছাত্র ইউনিয়নের সেন্ট্রাল কমিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম ঢাকা সিটি কমিটির তে ছিলাম অ্যাক্টিভলি কাজ করতাম পয়লা মার্চ যেদিন নির্বাচনের পরে ঘোষণা হলো যে ই কে বলে পার্লামেন্ট বসবে না তখন আমি স্ট্যাটিস্টিক্সের ছাত্র আমার একটা টিউটোরিয়াল ছিল টিউটোরিয়ালের মাঝামাঝি আমি বের হয়েছি জাস্ট হয়তো ক্লাসরুম থেকে বের হয়েছি তখন আমার 
ক্যান্টিনে ওখানে একটা আমাদের ই ছিল সায়েন্স অ্যান্ড এক্সে বলাই ক্যান্টিন বলাই যা বললো যে দাদা সর্বনাশ হয়ে গেছে এখানে মিছিল টিছিল বাইর হয়ে গেছে মধুর ক্যান্টিন থেকে আপনি ক্লাস করতেছেন এখনও তো আমি ওই যে বের হয়েছি আমার বই খাতাপত্র ক্লাসরুমেই ছিল আমি ওখান থেকে দৌড়ে ইসের দিকে মধুর ক্যান্টিনের দিকে যাচ্ছি তখন দেখি যে তোফায়েল ভাইয়ের নেতৃত্বে মধুর ক্যান্টিন থেকে আবার একটা মিছিল প্রথমে শহীদ মিনারে আসলো তারপরে জানলাম যে ইয়ে এখান ঘোষণা দিয়েছে যে পার্লামেন্ট বসবে না তারপরে সেই মিছিলই পরে পূর্বাণী হোটেলে গেল পূর্বাণী হোটেলের সেদিন সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু তার সমস্ত পারিষদ বর্গ সমস্ত নেতাদের নিয়ে বসলেন বসে সেখান থেকে ডিক্লেয়ার করলেন যে আমরা এটা অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি কর্মসূচি আসলো সারা শহরে বাসের বাস টাস লাঠি টাঠি নিয়ে বেশ বিরাট আন্দোলন শুরু হলো তো পঁচিশে মার্চ থেকে পয়লা মার্চ থেকে এই যে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত এই সময় ঘটনাগুলো অনেক ইন্টারেস্টিং ঘটনাগুলো ঘটনা আছে যেমন আসলে দোসরা মার্চ থেকেই আসলো অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আসলো সেটা ইন্সপায়ার করলো সমস্ত মানুষকে তো তখন আমরা ছাত্র ইউনিয়ন হিসাবে শুরু করলাম মানে তেসরা মার্চ থেকে আমরা ডামি রাইফেল দিয়ে ট্রেনিং শুরু করলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটি মাঠে এবং ছাত্রলীগও শুরু করলো আমরা আমার মনে আছে যে ইউএটিসির বিল্ডিং থেকে আমরা সব ডামি রাইফেলগুলো ই করলাম লুট করলাম বলা যায় এবং সেই ডামি রাইফেল দিয়ে আবার তারপরে নিজেদেরকে প্রস্তুত করার জন্য ঢাকার থেকে একটু দূরে ড্যামরার ওখানে গিয়ে টুটু বোর রাইফেল দিয়ে গুলি চালানো শিখলাম যে কিভাবে গুলি করতে হয় আচ্ছা তখন আমাদের এই পুরো ছাত্র না ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের সবাইয়ের মধ্যে কোনো ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়ন বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন বা যাই বলি না কেন সবার কাছে একটা সবচেয়ে মজার বই হচ্ছে জেনার ভিয়েতনামের জেনারেল গিয়াপের কি ট্যাকটিক্স অফ গেরিয়ালা ওয়ারফেয়ার কীভাবে বুবি ট্র্যাপ তৈরি করতে হয় কীভাবে অ্যাটাক করতে হয় তারপরে স্নাইপার শট কীভাবে করতে হয় অর্থাৎ গেরিলা ওয়ারফেয়ারের বিভিন্ন সেটা হচ্ছে আমাদের অলমোস্ট একটা পাঠ্যপুস্তকের মতো হয়ে গেছে এবং আমরা সেই অনুযায়ী বোমা বানানো শুরু করলাম এই জগন্নাথ হলের কাছাকাছি সমস্ত পানির ট্যাঙ্ক ট্যাঙ্কগুলো ছিল সেগুলোতে টেস্ট করা হলো ছোট ছোট কালভার্টের মতো সেগুলো দিয়ে টেস্ট করা হলো যে কতটুকু কাজ করে তো এই গেরিলা বাহিনীটা হয়েছিল আসলে মূলত কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টি অর্থাৎ ন্যাপ এবং ছাত্র ইউনিয়নের কম্বাইন একটা গেরিলা বাহিনী আপনি তখন ছাত্র ইউনিয়নের কী ছিলেন আমি তখন ছাত্র ইউনিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম তো এটা আমার আমরা গেলাম প্রথম তাদের আসলে ট্রেনিংটাও শুরু হয়েছে বেশ পরে কারণ আমরা আমার প্রথমে পঁচিশে মার্চের পরে দায়িত্ব ছিল ঢাকা শহরের থেকে আমাদের ছাত্র ইউনিয়ন যারা আছে তাদেরকে সংগঠিত করে ট্রেনিংয়ের জন্য পাঠানো এবং সেটা একটা মানে বেশ ইন্টারেস্টিং এবং ইন্টারেস্টিং এবং ভয়াবহ অভিজ্ঞতা যে সেই সময় ঢাকা শহরে আমাদের বয়সী কাউকে থাকা তো আমি আমার এবং আজাদের উপরে নিজামুদ্দিন আজাদ অবশ্য নিজামুদ্দিন আজাদ শহীদ হয়েছেন এগারোই নভেম্বর বেতিয়ারার যুদ্ধে ওটা আমি পরে হতো তাদের যুদ্ধটা সম্পর্কে বলতে পারবো তো নিজামুদ্দিন আজাদ আমরা দুজনের দায়িত্ব ছিল যে ধানমন্ডি রায়ের বাজার ঝিকাতলা এবং ছাত্র ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গাগুলোতে ছাত্র ইউনিয়ন যারা ছিল তাদেরকে অর্গানাইজ করে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে কি বলে সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো কিন্তু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যখন শুরু করলাম দেখলাম যে আমাদের বয়সী কারো পক্ষে মুভ করাটাই কঠিন ও থাকতো ধানমন্ডি তেরো নম্বর রোডে আমরা থাকতাম তেরো বাই দুইতে হ্যাঁ তো আমরা বের হতাম ওই যখন বৃষ্টি নামতো তখন অর্থাৎ আমাদের এটাই ছিল যে বৃষ্টির সময় রিক্সা নিয়ে আমরা বের হব কিন্তু এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহের মধ্যে বুঝলাম যে আমরা যাদেরকে খুঁজছি বা যাদেরকে অর্গানাইজ করতে চাচ্ছি তারা কোনো না কোনোভাবে হয় গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে বা কোথাও চলে গেছে তো আমাদের এটাকে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব ছিল এখন মুক্তিযুদ্ধ 
জাদুঘর একজন কর্ণধার ডক্টর সারোয়ার আলী তারপরে আওয়ামী লীগ এখন নেতা নুহুল আলম লেনিন তারপরে মফিদুল হক তারপরে কাজী আজিজুল হক উনি অবশ্যই আমেরিকাতে আছেন তারা আমাদের এই কর্মকাণ্ড মানে কি বলে আমাদেরকে সুপারভাইজ করতেন গাইডেন্স দিতেন ইত্যাদি তো একটা সময় আমাদের খুব অস্থির লাগলো যে এখানে কিছু করার নাই শুধুমাত্র মানে প্রতি মুহূর্তে বিপদ বেশ কয়েক দুইবার আমাদের বিপদেও পড়তে হয়েছে আমাদেরকে সেই কারণে নানা রকম ক্যামো ফ্লেজ নিতে হয়েছে তারপরে আইডেন্টিটি কার্ড বানাতে হয়েছে তারপরে আজাদের বাবার একটা ফার্ম ছিল অর্ডিক নাম সে অর্ডিক নামের এমপ্লয়ি হিসাবে দেখাতে হয়েছে আমার ভাইয়ের একটা কোম্পানি ছিল সেখানে আমি একটা আইডেন্টি কার্ড নিলাম যে যেটা দিয়ে আমি একদম মুহুরি নদী পর্যন্ত যাওয়া যাবে বর্ডার পর্যন্ত যাওয়া যাবে সেরকম নানাভাবে তো আমরা প্রচুর চেষ্টা করলাম ওই কিন্তু সন্ধ্যার পরে আর বের হওয়া যায় না ইত্যাদি তারপরে জুন মাসের দিকে আমরা অস্থির হয়ে গেলাম যে আসলে এইভাবে এটা অর্গানাইজও করা যাবে না আমাদের কোনো কাজও নাই আমাদের আসলে যুদ্ধে যাওয়া দরকার তারপরে আমরা ততদিনে কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ এবং ছাত্র ইউনিয়নের এই সুযোগটা ট্রেনিংয়ের সুযোগটা সৃষ্টি হয় এবং প্রথমে তারা একশো জনের ব্যাচ করে পাঠাইছে বা একশো বিশ জনের প্রথম ব্যাচে একশো বিশ জন গেল তাদের ট্রেনিংটা মানে মেইনলি ছিল হচ্ছে গেরিলা স্পেশাল ফোর্সের মতো অর্থাৎ আমরা বলি সিকিউবি ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটেল এবং এটা একদম স্পেশাল গেরিলা যুদ্ধ করার জন্যই এটা ঠিক কনভেনশনাল যুদ্ধ করার জন্য না তো প্রথমে একশো বিশ জন গেল তারপরেও আবার আবার একশো বিশ জন গেল এবং আমি গেলাম থার্ড ব্যাচে তখন দুইশো জন হলো তখন এটা ছিল অ্যারেঞ্জমেন্টটা ছিল যে একশো জন ছাত্র ইউনিয়ন থেকে আর একশো জন ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি থেকে তো আমার আমরা আমার এখানে লিডার হিসাবে গেল ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মর্তজা খান কিছুদিন আগে উনি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন আর আমি ডেপুটি লিডার হিসাবে গেলাম কিন্তু পরে যখন তারা স্বীকৃতি দিল যে ছাত্র ইউনিয়ন আলাদা হবে এবং ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি আলাদা হবে তখন এই একশো জনের দায়িত্ব পড়লো আমার উপরে ছাত্র ইউনিয়নের কাজে সে সেই অর্থ ছাত্র ইউনিয়নের ফার্স্ট ব্যাচ হিসাবে আমাদের এই টিমটা এই একশো জনের গেরিলা টিমটাই হলো সেটার মধ্যে আমাদের এই একশো জনের মধ্যে পাঁচটা ছয়টা প্ল্যাটুন প্ল্যাটুন ছিল সেটা আমরা কিছুটা ডিস্ট্রিক্ট অনুযায়ী কিছুটা বয়স অনুযায়ী সেভাবে আলাদা আলাদা করে অর্গানাইজ করেছিলাম আমাদের ট্রেনিং হয়েছে আসামের তেজপুর তেজপুর ক্যাম্পে এটা হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার একটা গেরিলা রেজিমেন্ট আছে এবং তারা ওখানে ইন্ডিয়ার যে আর্ম ফোর্সেস তাদের গেরিলা ট্রেনিংগুলো ওখানেই হয় এবং মূলত এটা একদম টোটালি গেরিলা ওয়ারফেয়ার করার জন্যই তারা বেশ বেশ কষ্টকর ট্রেনিং প্রথমত হচ্ছে আমার বয়স ইত্যাদি কারণে আমার জন্য খুব কষ্ট করছিল না কিন্তু মর্তজা ভাই বা ওইরকম যারা সিনিয়র ছিলেন তাদের জন্য এটা খুবই কঠিন কাজ ছিল বাট আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে দেশপ্রেম তার আমাদেরকে এরকমভাবে উজ্জীবিত করেছে যে তারাও মানে ইন্ডিয়ার যারা ট্রেনার ছিল তারাও খুব অবাক হয়েছে যে আসলে একজন ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার বিভিন্ন প্রফেশনে আছে বয়স এরকম তারপরে এই কঠিন ট্রেনিংগুলো তারা কিভাবে নিচ্ছে তো সেটা কি 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 ট্রেনিং আপনাদের দেয়া হয়েছিল আমাদের ট্রেনিংয়ের মধ্যে প্রথমে ছিল হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকে ফিটনেস করার জন্য ওই ক্রলিং করে করে বিভিন্ন জায়গায় টার্গেটে পৌঁছাতে হবে ইত্যাদি সেগুলোর ফিজিক্যাল এইগুলো তারপরে অস্ত্র ব্যাপারে ক্রেনেট ছোড়া তারপরে স্টেন গান থেকে আমরা প্রথমে মানে থ্রি নট থ্রি তারপরে এস এল আর হ্যাঁ সেলফ লোডিং রাইফেলস তারপরে এল এম জি পর্যন্ত আমাদের মূলত ছিল কারণ যেহেতু আমাদেরটা ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটারির জন্য এল এম জির উপরে আমাদের ছিল না শুধু একটা মানে ইন কেস অফ এনি সাপোর্ট আমাদের টু ইঞ্চ মর্টার এবং থ্রি ইঞ্চ মর্টারের সাপোর্টের জন্য ট্রেনিংটা দেওয়া হতো আর আমাদের মেইনলি ছিল হচ্ছে যে এই যুদ্ধগুলো করতে হলে যে কেমো ফ্লেজগুলো করতে হবে যেভাবে রেকি করতে হবে অর্থাৎ রেকনেশিয়েন্স করতে হয় সেগুলো নানা রকম কৌশল এবং কিভাবে নিজেকে পরিবর্তন করে ফেলা এবং যেমন যেমন ধরেন যে কোনো একটা সময় হঠাৎ করে তারা বলল যে হল্ট তা আমি যদি সাথে সাথে 
দাঁড়িয়ে যায় তাহলে বোঝা গেল যে আমার কোনো না কোনো ভাবে আর্মির এই কমান্ড টমান্ডের সাথে পরিচয় আছে কাজেই সেটাকে ভুলে যেতে হবে অর্থাৎ আর্মি পাকিস্তান আর্মি আমাকে দেখেই যদি বলে হল্ট সাথে সাথে যদি আমি থেমে যাই তাহলে সে বুঝবে যে এটাই তারপরে আমাদের এই যে ক্রলিং করতে করতে দাগগুলো ই করছে আমাদের একটা বড় কাজ ছিল দাগগুলো যাতে কারণ আর্মিরা তখন ধরেই প্রথমে দেখত যে ক্রলিংয়ের দাগ আছে কিনা হ্যাঁ তারপরে আমাদের বিভিন্ন বেশ নেওয়া অর্থাৎ ছদ্মবেশ নেওয়া যে একজন ঝাড়ুদার হিসাবে নিজেকে ই করা তৈরি করা একজন জাস্ট ফেরিওয়ালা হিসাবে করা হ্যাঁ কারণ এগুলো দিয়ে শহরের কারণ যেহেতু ক্লোজ কোয়ার্টার ব্যাটল কাজ এই ঢাকা শহরে যদি করতে হয় আমি পরে বলবো ঢাকা শহরের বেশ কিছু অপারেশনসের সাথে আমাদের কিছু সাপোর্ট ছিল অর্থাৎ ক্র্যাক প্ল্যাটুন তারপরে এই মায়ার যে অপারেশনসগুলো করেছে সেগুলোর সাথে আমাদের কিছু সাপোর্ট ছিল কাজে সেদিক থেকে মূলত এটা ছিল হচ্ছে একটা গেরিলা স্পেশাল ওয়ারফেয়ারের ট্রেনিং এবং কনভেনশনাল আর্মি কনভেনশনাল যুদ্ধ হলে সেখানে যাতে সাপোর্টটা আমরা দিতে পারি সেই ইটা ট্রেনিংটা হতো আর কি তো আপনি ধরেন একজন ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আর আমাদের বাঙালি জীবনে তো আর্মস টার্মসের ব্যাপার তো খুব আমরা অভ্যস্ত নই এই হঠাৎ করে একটা মিলিটারি বিষয়গুলি এটা আপনার কেমন লাগছিল কেন সাইকোলজিক্যালি কীরকম বোধ করছিলেন আসলে সত্যি কথা কি যে তখন তখনকার সময়টা এরকম ছিল যে আমরা অস্ত্র ট্রেনিং নিতে পারছি না এটা একদম এক ধরনের বড় ধরনের ডিপ্রাইভেশন মনে হচ্ছিল যে তার মানে আমি আসলে আমি আমি যোগ্য না এবং এক সময় বলা যায় যে আমি তো আসলে কমিউনিস্ট পার্টি করতাম কাজে খুব ডিসিপ্লিন পার্টি আমাদের ভায়োলেট করতে হলো যে না আমরা আসলে করব না এটা হ্যাঁ আমাদের এখন অস্ত্র নিয়ে কাজ যুদ্ধ করতে হবে দিস ইস দ্য কল অফ দি এই ডে কাজে আমাদের এইটা ছাড়া অন্য যে কোনো কাজকে আমরা খুব তুচ্ছ মনে করছি এবং এটা শুধু আমার না মানে আমরা তো ওই দুই নম্বর সেক্টরের আন্ডারে ছিলাম এবং তখন আমরা আমার এই এই আমরা ট্রেনিং নেওয়ার আগে কিছুদিন পর্যন্ত আমাদের বেশ কিছু শরণার্থী ক্যাম্পে যেতে হয়েছে কিছু বেইস ক্যাম্পে বেইস ক্যাম্পগুলো হচ্ছে শরণার্থী ক্যাম্প থেকে যারা ইয়াং যুদ্ধে যেতে চাচ্ছে তাদেরকে তৈরি করার জন্য ক্যাম্পগুলো খুবই বাজে মানে খুবই মানে এই অবস্থায় সেখানে থাকতে হয় থাকতে হয়েছে তো সেখানে দেখা গেছে যে অধিকাংশ হচ্ছে গ্রামের সাধারণ কৃষক পরিবার থেকে আসা এবং তাদের মধ্যে হচ্ছে যে কবে সে ট্রেনিংটা পাবে এবং কবে যুদ্ধ করবে এবং তার নিজের এলাকায় যুদ্ধ করবে এবং এই যে আমি প্রথমে যে বললাম যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড যে আমি ঢাকা শহরের জন্ম আর মানে টোলার জন্ম ইন্টারেস্টিং হচ্ছে যে আমার প্রথম গ্রামে যাওয়া হচ্ছে এই মুক্তিযুদ্ধ মানে মুক্তিযুদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পরে আমার এক্সাক্টলি মনে আসে আছে যে পয়লা বৈশাখ অর্থাৎ যে দিন প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার হলো তার একদিন আগে অথবা একদিন পরে হ্যাঁ এবং সেটা হচ্ছে যে পঁচিশে মার্চে আমাদের দায়িত্ব পড়লো আমার আজাদ এবং আরও কয়েকজনের যে আমাদের ঢাকা শহরে থাকতে হবে আমরা দেখলাম যে আসলে ঢাকা শহরে ছাব্বিশে মার্চের ঘটনার পরে একত্রিশ সে মার্চ পর্যন্ত আমরা থাকতে পারছি তারপরে আমাদের আমরা আমার গ্রামে চলে গেলাম এবং সেটা আমার জন্য প্রথম গ্রামে যাওয়া আবার তার কিছুদিন পরে ইসে কি বলে আর মফিদুল মফিদুল হক এবং ইসে নিজামুদ্দিন আজাদ তারা গেলো আমাকে খবর দিতে যে আমাদের আবার ঢাকায় চলে আসতে হবে ওই কাজগুলোকে অর্গানাইজ করার জন্য কাজেই একদম গ্রামে সাধারণ এসে তাদের কাছেও মনে হচ্ছে যে আমি যদি যুদ্ধই না অংশ করতে গ্রহণ করতে পারি তাহলে বোধ হয় জীবনটা বৃথা কাজেই আমার জন্য সেটা এরকম মানে এটা হয়েছে যে মনে হচ্ছিল যে আমি যদি এটা মানে ট্রেনিংটা না পাই আমি যদি যুদ্ধ না করতে পারি সেটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যেমন ধরেন যে আমি সবসময় মনে করি যে এটা আসলে কোনো ঠিক এখন অবশ্য নানাভাবে মনে হয় যে যুদ্ধটা একটা ঘোষণা হলো সাথে সাথে বোধ হয় কিছু অর্গানাইজ যারা ছিল বিভিন্ন দলে তারা গিয়ে অর্গানাইজ হলো গিয়ে যুদ্ধ করলো খুব সংকীর্ণ করে দেখা হয় আমি একটা মানে একজন চরিত্র একটা চরিত্র আমার কাছে এখনও মানে প্রতি মুহূর্তেই অলমোস্ট প্রতি মুহূর্তে মনে হয় এবং 
এখনো পর্যন্ত আমি আমার স্ট্যাটিস্টিক্স ডিপার্টমেন্টে বছরে এক দিনে যাই সেটা হচ্ছে বাইশে নভেম্বর আমার এক বছর সিনিয়র আশফাক সামাদ উনি সংস্কৃতি সংসদ টনসদ করতেন উনি ঠিক ছাত্র ইউনিয়নও করতেন না ছাত্রলীগও করতেন না তো আমরা যখন ছাব্বিশে মানে পয়লা মার্চ থেকে ছাব্বিশে মার্চ এই সময়টায় সায়েন্স এন এক্সে আমরা একটা কন্ট্রোল রুমের মতো করেছিলাম মানে মূলত কন্ট্রোল রুমটা ছিল একবার হলে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে কিন্তু আমরা একটা সাবসিডিয়ারি কন্ট্রোল রুমের মতো সায়েন্স অ্যান্ড এক্সে করেছিলাম তো সেখানে যেহেতু আমরা অনেকেই অ্যাক্টিভিস্ট ছিলাম ওই সায়েন্স অ্যান্ড এক্সে যে সায়েন্স অ্যান্ড এক্স বিল্ডিংটা যেটা শহীদ মিনারের জাস্টুলটা থেকে আচ্ছা তো পয়লা মার্চে ওই যে আমি টিউটোরিয়াল থেকে বইপত্র রেখেই চলে গেছি তারপরে ক্লাস করি না তারপরে আন্দোলন সংগ্রাম করতেছি তো উনি আমার এক বছর সিনিয়র তো উনি বলল যে একদিন উপদেশ দিল আশফাক সামাদ যে দেখো আসলে নিজে বাঁচলে বাপের নাম কাজেই এই যে এই সবজিগুলো হইতেছে তোমরা যে সমস্ত করতেছ যে কি টেলিফোন লাইন টাইন করে কন্ট্রোল রুম তৈরি করতেছ এক ধরনের ওয়াকি টকি দিয়ে চেষ্টা করতেছ যে ওয়ারলেসের কানেকশন করবা এইগুলি যে পাকিস্তান আর্মির কাছে তোমরা এক মিনিটও দাঁড়াতে পারবে না কাজেই যদি পাকিস্তান আর্মি চলে আসে তাহলে প্রথমে প্রথম যেটা কাজ করবা সেটা তো পালায় গ্রামে চলে যাবা হ্যাঁ তারপরে বাঁচার চেষ্টা করো এই পাকিস্তান আর্মি যদি নামে তাহলে কেউ বাঁচতে পারবে না তো এমন কি তার সাথে আমার কথা হয়েছে এই উপদেশটা উনি সাত মানে সাতই মার্চ থেকে দেওয়া শুরু করেছেন ছাব্বিশে মার্চের ছাব্বিশে মার্চ না পঁচিশে মার্চের বিকালে চারটার সময় বলছে যে দেখো মাহবুব আমার মনে হচ্ছে যে সময় বোধে খারাপ চলে আসবে তোমার একটা উপদেশই দেই যে তুমি সন্তোষেষ্ট ভালো ছাত্র আন্দোলন করো ঠিক আছে কিন্তু কোনো ধরনের ঘটনা হলে প্রথম হাতে সে তুমি পাড়ায় যাবা আচ্ছা সেই আশফাকুস সামাদ ওই ছাব্বিশে মার্চের রাতে তারা থাকতে না দিচ্ছে জোনা কি সিনেমা হলে কাছাকাছি পুরানো পল্টনে সেখানে ওই রাজারবাগ পুলিশ ক্যাম্পে যেহেতু আক্রমণ হলো তখন বেশ কয়েকজন চারজন পুলিশেরই অলমোস্ট এই মানে উলঙ্গ অবস্থায় কোনো রকমে পালিয়ে তাদের বাসায় আশ্রয় নিল তাদেরকে আশ্রয় দেওয়ার পরে যেদিন সাতাইশে মার্চ কারফিউ উঠ্র হলো তখন তাদেরকে নিয়ে উনি চলে গেলেন যে নরসিন্দিতে নরসিন্দিতে তার এক বন্ধু আছে সেখানে ভাবল যে সেখানে নিরাপদে থাকতে পারবে তাদেরকে নিয়ে নরসিন্দি গেল নরসিন্দি যাওয়ার পরে ওই দিনই নরসিন্দিতে মানে স্ট্র্যাফিং স্ট্র্যাফিং হলো মেঘ ই দিয়ে আর কি প্লেন দিয়ে তারপরে ওখান থেকে উনি তিতাস গেছে ওখানে চলে গেলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া কারণ ওইখানে তার পরিচিত ইঞ্জিনিয়ার টিঞ্জিনিয়ার ছিলেন কাজে ওখানে চলে গেলেন তারপরের দিন ওইখানে স্ট্রাফিং হলো তখন উনি বর্ডার ক্রস করে ওই দিকে চলে গেলেন আচ্ছা গিয়ে তাদেরকে নিয়ে বিডিআরের আরও অনেকের নিয়ে উনি অর্গানাইজ করা শুরু করলেন এবং বাংলাদেশ আর্মির যে প্রথম সরি যে প্রথম এইটা আর কি রেজিমেন্টটা তৈরি হয় সেখানে তিনি তারপর ওখান থেকে ওনারা আরো দুই তিনজন বিডিআর এর লোক পেলেন তাদেরকে নিয়ে এগুলো অবশ্য সবই পরে আমার শোনা আর কি তাদেরকে নিয়ে চলে গেলেন মানে ওই পারে পরে আর্মির যে প্রথম ব্যাচ ট্রেনিং হলো আমাদের সেখানে উনি জয়েন করলেন সেখানে উনি লেফটেন্যান্ট সামাদ হিসাবে যুদ্ধ করতে গিয়ে জয়মণিরহাট এটা লালমণিরহাটের পাশে সেই জায়গায় সম্মুখ যুদ্ধে বাইশে নভেম্বর শহীদ হলেন এবং সেই জায়গাটার নাম এখন সামাদ নগর তো এখন যেই সামাদ ভাই আমাকে প্রতিনিয়ত উপদেশ দিতেন যে কোনো মানে ঝগড়া বিবাদ লাগলেই বা কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ লাগলেই পালানোটা ওই উনি কিন্তু নিজে পালান না উনি নিজে যুদ্ধ মানে আর্মিতে জয়েন করলেন যুদ্ধ করলেন শহীদ হলেন আমার মাঝে মাঝে এখন খুব অপরাধ বোধ লাগে যে মানে তার উপদেশ শুনলে কি কোনো ভালো হতো কিন্তু সে তো ওই উপদেশটা শোনে নেই কাজে মানে আমার কাছে মনে হয় যে ওই এই যুদ্ধটা মুক্তিযুদ্ধের ওই ঘটনা ওই ওই দিনগুলো ওটা কোনোভাবেই কোনো সংকোচ মানে সংকোচিত হ্যাঁ মানে এবং সংকোচিত করার কিছু না এটা এতই ব্যাপক ব্যাপ্তি ছিল যে 
এভরি ওয়ান এটা একটা যে কারণে আমি মনে করি যে আসলে মুক্তিযুদ্ধটা একটা মহাকাব্যের মতো হ্যাঁ আর যদি করণীয় ধরি তাহলে বলবো যে এটা ছোট গল্পের মতো মানে শেষ হয়েও হইলো না শেষ কিন্তু আসলে শেষ হওয়ার না এই মানে এটা হচ্ছে আমাদের জীবনের একটা আমি প্রথমে বলেছি যে জীবনের একটা অংশ আমরা ওই সময় ওই বয়সের কারণে অ্যাক্টিভলি যুদ্ধ করতে পেরেছি সেটার যে অ্যাচিভমেন্টটা সেটাকে একটা গৌরব হিসাবে আমাদের সমস্ত জাতির গৌরব এবং সেটা নিয়ে গর্ব করা হ্যাঁ সেই হিসাবে থাকাটাই বাঞ্ছনীয় কারণ ওই যে আমি প্রথমে শুরু করেছিলাম যে আমার মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে মানে কাছের যারা ছিল যেমন এখন যেরকম আমরা ছাত্রলীগ ছাত্র ইউনিয়ন বা ছাত্র দল বা এগুলো শুনলে মনে হয় যে একে অপরকে বিরুদ্ধে একটা পিস্তল তাক করে আসে এবং পাল্লি গুলি করবে অথবা মেরে ফেলবে অথবা লাঠি দিয়ে মাথাটা ফাটাবে আসলে ব্যাপারটা এরকম ছিল না তখন তখনও রেশারেশে ইত্যাদি ছিল আমার ফেভারিট যে কজন মানে এই মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমি হারিয়েছি তাদের মধ্যে প্রথমেই বলতে হবে নিজামুদ্দিন আজাদ হি ওয়াজ সো ক্লোজ মানে আমার ওই সময়কার প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের সাথী সঙ্গী আমরা একসাথে ট্রেনিং নিয়েছি যুদ্ধ শিখেছি তারপরে এক কাছে পাশাপাশি বেচানে শুয়েছি এবং সে ওই বেতিয়ারার যুদ্ধে এগারোই নভেম্বর মারা গেল আমরা ঢাকা কলেজে এই দুঃসময়গুলোতে আরেকজন ছিল রেজাউল করে মাজাদ হ্যাঁ সে ঝালকাঠিতে তার বাড়ি ঝালকাঠি সেখানে যুদ্ধ করে মারা গেছে এবং শহীদ হয়েছে এবং ওর কবরটা ঝালকাঠিতে আমি কয়েকবার গিয়েছি এখন আর রেগুলার যেতে পারি না সে ছিল আমার মানে দুঃসময় ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা কলেজের খুব খারাপ সময় অগ্রদূত নামে করা এবং ছাত্র সংগঠন করা যেখানে রাস টিকেট হচ্ছে সেই সময়ের সাথে ছিল আমি হারিয়েছি হেলালুর রহমান চিস্তি সে কিন্তু একদম গোড়া ছাত্রলীগ ছিল সাংবাদিক ছিল আজাদ অফিসে কাজ আজাদ পত্রিকায় কাজ করত এবং আজাদ অফিসে পনেরো পঁচিশে মার্চের রাতে মানে দগ্ধ হয়ে শেষ হয়েছে স্বপন সেন স্বপন সাহা সেও ছাত্রলীগ করত আমাদের খুব বন্ধু এবং উনসত্তরের যারা আন্দোলনে ছিলেন তাদের যে কাউকে জিজ্ঞেস করলে বলবে ও স্বপন সে ওই জগন্নাথ হলে মারা গেল ওই গণহত্যার মধ্যে শিকার হলো গণপতি হালদার খুবই ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র আমাদের অনেক জুনিয়ার ছাত্র ইউনিয়নের খুব অ্যাক্টিভ হ্যাঁ সে মারা গেল লুৎফুল আজিম মারা গেল কাজেই আমাদের যে সঙ্গী সাথে ছিল ছাত্রলীগ হোক ছাত্র ইউনিয়ন হোক মনে হয়েছে যে যুদ্ধটা জয় করার পরে জয়ের আনন্দর চেয়ে আমাদের দুঃখের ব্যাপারটাই বেশি ছিল কিন্তু এখন যদি আমি ফিরে তাকাই তাহলে দেখব যে আসলে আমরা এরকম একটা জেনারেশন যে জেনারেশনটা একটা বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাদের সময় পার করেছে হ্যাঁ এবং সেটা বোধ হয় খুব কম দেশে খুব কম জেনারেশন এরকম এত বর্ণাঢ্য বর্ণিল অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা পেতে পারে যেমন আমরা ছাত্র যখন তখন তখন আমার আট বছর বয়স কাজে আমি খুব ভালো করে বুঝবো না তবে শুনেছি যে একজন সাংঘাতিক রাজা দেশে আসছে যে রাজা দেশটাকে একদম সুন্দর করে ফেলতেছে এবং সে দেখতে সুন্দর রাজপুত্রের মতো ইত্যাদি তার নাম আয়ুব খান সে মার্শাল্ল জারি করেছে এবং মার্শাল্লোর ফলে এখন সমস্ত জিনিস কম দামে পাওয়া যাচ্ছে এবং আমাদের বাড়ির সবাই দেখলাম যে গিয়ে জিনিসপত্র কিনতেছে অল্প দামে কিনতেছে এবং আমরা স্কুলে দেখলাম যে আমরা ফুলাতা শার্ট ভাজ করা যাবে না আমাদের একটা কুকুর ছিল কুকুরটার গা গলায় একটা লাইসেন্স লাগাতে হলো কারণ ডিসিপ্লিনের মধ্যে এটা পরে সাইকেল চালাতে হলে বেল লাগতে থাকতে হবে সেই লোহমানো ইয়ে এখান চার বছর পরে আমরা দেখলাম যে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছে বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন তারপরে মার্শাল্ল ঐড্রো হলো এবং তারপরে চৌষট্টি শিক্ষা আন্দোলন হলো ছিষট্টিতে ছয় দফার আন্দোলন মনে আছে এখনও আমাদের চোখে ভাসে সোনার বাংলা শ্মশান কেন ওই পোস্টারটা এবং এখনকার জেনারেশনে অনেকে মানে আমার কাছে মন মাঝে মাঝে মনে হয় যে ওই পোস্টারটা ঠিক ওইভাবে আবার যদি টাইপ করে আমরা আরে প্রিন্ট করে করা যায় যে কাঠের টাইপে করা যে আমরা কাগজ উৎপাদন করতেছি সেটা 
পশ্চিম পাকিস্তান যাচ্ছে সিল হয়ে আবার আমাদের এখানে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে আমাদের চালের দাম পশ্চিম পাকিস্তানের চালের দাম হচ্ছে বেশি আমাদের এমন কি সোনার দাম পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে এখানে সোনার দাম বেশি এই সমস্ত কিছু মিলে সোনার বাংলা শাসন কেন এই নিয়ে ছয় দফা আন্দোলন স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন ইত্যাদি সেখান থেকে উনসত্তরে গণ অভ্যুত্থান দেখা গেল যে সেই লৌহমান আয়ুব খানের পতন আসলো ইয়াহিয়া খান ইয়াহিয়া খান নির্বাচন দিল নির্বাচনে একটা ল্যান্ডস্লাইড ভিক্ট্রি হলো সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ হলো যেটাকে অনেকে গেটিস বার্গের লিঙ্কনের বক্তৃতার সাথে তুলনা করে আমি মনে করি যে মানে ওয়ান অফ দি বেস্ট স্পিচ আই হ্যাভ এভার হার্ড কাজি বঙ্গবন্ধু সেই উজ্জীবিত করার ভাষণ মুক্তিযুদ্ধ আবার এটাও আমরা দেখলাম যে এত বড় মুক্তিযুদ্ধের পরে পঁচাত্তরে সেই মুক্তিযুদ্ধের নায়ক এই আমাদের জাতির স্থপতি জাতির পিতা নিঃশংসভাবে হত্যা হয়ে গেল এবং তারপরে একটার পর একটা কু কাউন্টার কু সামরিক শাসন ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এখন দেখতে হচ্ছে নিজের চোখে যে পৃথিবীর সবচেয়ে করাপ্টেড দেশ হিসাবে তার ইমেজ সবচেয়ে পুর ইমেজ নিয়ে আসে কাজে এই যে একটা যদি পুরাটাকে সাজায় তাহলে এরকম বিচিত্র এবং এত কিছু এত ঘটনা প্রবাহ সেটা কিন্তু খুব কম জেনারেশন খুব কম দেশে লাভ করে এটা সৌভাগ্য বলবো না দুর্ভাগ্য বলবো কিন্তু এটা ঠিক যে আমাদের একটা অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধটা সে কারণে আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা বড় প্রাপ্তি আমাদের কাছে আমার কাছে আমাদের এই জেনারেশনের কাছে আচ্ছা আপনি যখন ইন্ডিয়ায় গেলেন প্রথমে কোথায় গেলেন ট্রেনিং আপনারা ঢাকা থেকে গিয়ে কিভাবে গেলেন আচ্ছা যাওয়াটাও যে আমি বললাম যে আমাদের শেষ পর্যন্ত অলমোস্ট বিদ্রোহ করে যেতে হলো তো আমরা আমি আজাদ আরেকজন পরে উনি অবশ্য মন্ত্রীও হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের মতির রহমান তার স্ত্রী আর আমাদের একজন সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার কাশেম ভাই আমরা গেলাম এটা জুন মাসের দশ অথবা এগারো তারিখের দিকে তো সেটাও একটা মানে অনেক ভেঙে ভেঙে তারপরে দাউদকান্দিতে থামলাম ওইখানে এক রাত থাকলাম তারপরে আখাউড়া গেলাম আখাউড়াতে ওখানে থাকলাম তারপরে ওই করে তারপরে ওইখানে আমাদের ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ইউনিয়নের একটা ক্যাম্প ছিল যেখানে প্রথমে গিয়ে সবাই করতো সেখানে এখন যদি মনে করি তাহলে ওই ক্যাম্পটার পরিচালনা করতেন জ্ঞান দা জ্ঞান চক্রবর্তী পরে উনি কমিউনিস্ট পার্টি ঢাকা জেলা কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন মতি আপা ছিলেন ওখানে আয়সা আপারা ছিলেন মনির আপা অনেকে ছিলেন তারপরে আলমগীর কবির আর্কিটেক্ট হ্যাঁ ওনারা ছিলেন তো আমরা ওখানে ওই ক্রাফট হোস্টেলটা ছিল হয়তো সব বিভিন্ন জায়গা থেকে যাওয়ার পরে ওখানে বয়স নির্বিশেষে ওখানে ওখান থেকে বেশ একটা স্ট্রিক্ট ওই মানে ফিজিক্যাল পরীক্ষা টরীক্ষার মতো নেওয়া হতো যে মানে মানসিকভাবে এবং ডাক্তার সারু আলি আলী ছিলেন আমার মনে আছে যে উনি ইন্টারভিউ নেতেন হচ্ছেন মেডিকেল সাইড থেকে কমান্ডার রৌফ উনি একসময় নেভিতে ছিলেন তারপরে নেভি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিলেন উনিও ছিলেন আমাদের এই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের মধ্যে তারপরে চৌধুরী হারুন রশিদ উনি কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ছিলেন যেটা আগে উনিও ছিলেন এটা রিক্রুটমেন্ট প্রসেসের মধ্যে দিয়ে ময়ার মধ্যে তো তারা নানা ধরনের পরীক্ষা নিতেন এই সাইকোলজিক্যালি আমরা স্ট্রং কিনা ফিজিক্যালি ফিট কিনা ফিজিক্যালি কিছু কিছু টেস্ট টেস্টও মানে সীমিত কারণ সব টেস্ট টেস্ট তখন করা যেত না এগুলো করে টরে তারপরে একটা সিলেক্ট করতো সিলেক্ট করার পরে আমাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো একটা বেস ক্যাম্পে এখন জায়গাটার নাম মনে আছে এটা আগরতলা শহরের মধ্যে বাইকোরা নামে একটা জায়গা ছিল সেইখানে আমরা বেশ কিছুদিন থাকতাম সেটাকে বলা যায় যে এক ধরনের ওরিয়েন্টেশনের মতো আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ওই যে 
সুযোগ পাওয়াটা তোমার কেন কারণ ট্রেনিংয়ের তো কতগুলো শিডিউল ছিল সেই শিডিউল অনুযায়ী পাওয়ার জন্য তো সেই বাইক ঘোড়া ক্যাম্পে আমাদের ওরিয়েন্টেশন এবং সেইখানে সেই সময় আমাদের আসলে এখনকার বিবেচনায় বললে বলা যায় যে টিম বিল্ডিং হতো আমাদের মমত্ব বোধটা জাগতো এবং ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তারপরে তেজপুরের ট্রেনিংটা তেজপুরের ট্রেনিংটা ছিল আসলে খুব কম্পোজিশনটা আমি আগে বলেছি যে বিভিন্ন বয়সের হ্যাঁ যেমন আমার সাথে ছিল ইসে মর্তজা খান তো বেশ বয়সী ইঞ্জিনিয়ার টিঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছেন এরকম অনেকেই ছিলেন এবং কম্পোজিশন ছিল গ্রামের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ঢাকা শহরের ছাত্র বিভিন্ন পেশায় আছে সেরকম এবং সেটা নিয়ে যখন ওরা ওই গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্ল্যান করতো তখন বেশ ইন্টারেস্টিং অভিজ্ঞতা হতো যে কাকে কিভাবে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে সেগুলো এবং আমাদের এই যে ক্যাম্পের জীবনটা সেই জীবনটা বেশ মানে বলতে হবে যে বেশ কষ্টকর একটা ই ছিল মানে এমনিতে সব মিলিয়ে তো তখনকার কষ্ট করতে হয়েছে কিন্তু বেশ একটা কঠিন প্রস্তুতি যে হ্যাঁ যুদ্ধ করতে যাচ্ছে এবং সেটার জন্য তৈরি হওয়া হ্যাঁ সেটার জন্য মোটিভেটেড থাকা সেটার জন্য সাহস সঞ্চয় করা এবং আমি দেখেছি যে সেগুলো আমাদের পরবর্তীকালে বেশ সাহায্য করেছে এবং আমরা আমরা গেলাম ট্রেনিংয়ে অগাস্ট মাসের মাঝে মাঝে হ্যাঁ এবং ইন দ্য মিন টাইম আমাদের আরও দুইটা ব্যাচ ট্রেনিং ট্রেনিং হয়ে গেছে তারা বিভিন্ন অপারেশন তারা বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পেয়ে গেছে যেমন মঞ্জু ভাইদের নেতৃত্বে একটা আর এফ এস ওসমান এখন আওয়ামী লীগের নেতা উনি আর্কিটেক্ট তার নেতৃত্বে একটা টিম সেই তারাও আসছে এবং আমাদের আমাদের যে ব্যাচটা আমরা আমাদের দায়িত্ব ছিল এই আমরা সব মিলে এইটা ছিলাম বাইশ জন আমাদের দায়িত্বটা ছিল হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ নারায়ণগঞ্জে একটা অংশ এবং মুন্সিগঞ্জটা যেহেতু আমার নিজের মানে আমার এলাকা কাজে আর আমি যাওয়ার আগে মানে ট্রেনিংয়ে যাওয়ার আগে আমি বেশ কিছুদিন গ্রামে ছিলাম যদিও গ্রামটা আমার খুব আগে পরিচিত ছিল না কাজেই আমার দায়িত্ব আমাদের দায়িত্বটা ছিল হচ্ছে মুন্সিগঞ্জ আমাদের সাথে আরেকটা টিম ছিল সেটা ছিল নবগঞ্জ দোহার এইসব এলাকায় আর কিছু বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ছিল তারা এই নোয়াখালী ইত্যাদি নোয়াখালী চিটাগাম তারা আলাদা আলাদাভাবে ভাগ হয়ে গেছে তো আসলে যুদ্ধের ঘটনা যদি বলি তাহলে বলতে হয় যে আমাদের টিমটা মানে মূলত মুন্সিগঞ্জের আরও যারা ছিল নাম করলে বলা যায় যে মহিউদ্দিন মহিউদ্দিন মানে পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর সিকিউরিটি ইত্যাদির দায়িত্ব ছিলেন এবং এমপিও হয়েছেন তাদের একটা বড় বাহিনী ছিল এবং তারা হচ্ছে একদম মুন্সিগঞ্জ শহর কেন্দ্রিক আর আমাদের এরিয়াটা ছিল দীঘির পাড়ের এরিয়া মুন্সিগঞ্জ থেকে একটু দূরে কাজে আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং ছিল যে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া এবং তারা আমাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া আর আমাদের যে কাজটা ছিল সেটা আমরা ঢাকা শহরে এই ক্র্যাক প্ল্যাটুন যারা তাদের সাথে একটা খুব ক্লোজ লিয়াজও মেনটেন করতাম তাদের যে বিভিন্ন অপারেশনসগুলো তার কিছু কিছু ইনফরমেশনস আমাদের মুন্সিগঞ্জের একজন অবশ্য আমাদের টিমের পরবর্তীকালে সে পঙ্গু হয়ে যায় এখনও এই মুক্তিযুদ্ধ সংসদের যে পঙ্গু কেন্দ্রটা আছে সরুজ সরুজ এখনো পর্যন্ত ওই হুইল চেয়ারে আছে তো আমাদের এখানে আমাদের অপারেশন যদি বলি তাহলে একটাই ছিল সেটা হচ্ছে তাদের সহযোগিতায় একটা গানবোট অপারেশন এবং সেখানে এটা অবশ্য একদম শেষের দিকে কারণ তখন পাকিস্তান আর্মিরা ওই নদী পথে বিভিন্ন জায়গায় ই করত টহল দিত তো আমাদের জন্য ওই ধরনের একটা গানবোট অপারেশনে অংশগ্রহণ করাটা নীতিবিরুদ্ধ ছিল কিন্তু যেহেতু মহিউদ্দিনদের একটা বিরাট বাহিনী ছিল এবং তারা আবার কনভেনশনাল ওয়ারের বিভিন্ন ট্রেনিং ট্রেনিং বিডিআর টিডিআরের যারা ছিল তারা সহ কাজে সেইটাই আমরা অংশগ্রহণ করি এবং 
আসলে আমাদের ওই সময় যে মানে অপারেশনসগুলো হয়েছে এবং ঢাকা শহরে যেগুলো হয়েছে সেগুলোতে অনেকগুলো হয়েছে কিন্তু যে আমাদের ট্রেনিংয়ের মধ্যেই যেটা ছিল যে একটা লং টার্মে আমাদের গেরিলা ওয়ারফেয়ার করার জন্য যে প্রস্তুতি সেটার মূলত কাজেই আবার তখন সেই পদ্ধতির যুদ্ধগুলো হচ্ছে না কারণ ওরা গানবোট নিয়ে টহল দিচ্ছে তাদেরকে আক্রমণ করতে হবে নালে পুরে দেবে এবং ওইখানে যে যারা মহিউদ্দিন বা অন্যান্য যারা ছিল তারা কিন্তু সেই ধরনের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কাজে তাদের সাথে সহযোগিতা করে আমরা অক্টোবরের বাইশ তেইশ তারিখে তার কিছুদিন পর ধরেন ইন্ডিয়ান আর্মি হ্যাঁ কাজেই সেজন্য আমাদের হয়ে গেছে হচ্ছে যে কিছুটা সাপোর্ট দেওয়া আর কি নিজামুদ্দিন আজাদের কথাটা বলতে চাই আচ্ছা তো নিজামুদ্দিন আজাদের ছিল যে বেতিয়ারা বেতিয়ারাটা হচ্ছে ফেনী থেকে সবচেয়ে নিয়ারেস্ট যে বর্ডারটা আমাদের বাংলাদেশের হ্যাঁ জগন্নাথ দিঘি এখন ফেনী থেকে সম্ভবত একত্রিশ কিলোমিটার মাথায় ওখানে এখন একটা শহীদ মিনার আছে বেতিয়ারা শহীদদের ওরা দেশে ঢুকছিল তো ঢুকে এই তাদের যে ওই যে রেকি করা বললাম যে আগের থেকে খবর খোঁজ খবর নেওয়া আমরা আনফর্চুনেটলি ওই অপারেশনটা মানে ওই মানে ইন্ডাকশনটায় আমরা নন গেরিলা সিভিলিয়ান্সদের দিয়ে আমরা রেকি করেছিলাম এবং তাদের রেকি রিপোর্ট ছিল যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে তখন মানে ইসের পাকিস্তান আর্মির টহলটা থাকে না হ্যাঁ ওই ওই সময়টা ওরা কয়েকদিন করেছে তো সেই অনুযায়ী তারা ঢুকছিল এবং সেদিন ই ছিল অমাবস্যার রাত ছিল হ্যাঁ তো তারা যখনই এই ট্রিপ ট্রুপটা নিয়ে ওই মানে ঢাকা চিটাং হাইওয়ে যেটা সেখানে উঠেছে তখনই পাকিস্তান আর্মির একটা কনভয় চলে আসছে এবং কনভয় এসে তখন তাদেরকে ট্রেস করতে পারছে গুলি করছে এবং যারা ওই যুদ্ধের মধ্যে মানে ওই ট্রুপের মধ্যে ছিল মানে তাদের অনেকেই এখন জীবিত আছে আর এগারো জন সেখানে শহীদ হয়েছে তারা যতটুকু বলে সেটা হচ্ছে নিজামুদ্দিন আজাদকে তারা ধরেই ফেলছে এবং তাকে বলছে যে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলো সে জয় বাংলা বলছে তারপরে গুলিরা আওয়াজ হচ্ছে ইত্যাদি এবং সব মিলে ওখানে আমরা এগারো জনকে হারাই তো আসলে ওই এখন যদি আমরা ই করি মানে চিন্তা করি তাহলে হয়তো দেখা যাবে যে আমাদের প্রপার ইনফরমেশনের অভাবে এই ধরনের একটা দুর্ঘটনা হয়েছে কিন্তু আসলে এইভাবেই আমাদের এগুলো মানে বিভিন্ন জায়গায় এনকাউন্টার হয়েছে এবং সেগুলো ফেস করতে হয়েছে তো সেখানে আমাদের এগারো জন সরি নয় জন আমাদের শহীদ হয় বেতিয়ারের যুদ্ধে এগারোই নভেম্বর মুন্সিগঞ্জের এসে এবং আরো দুইজন আহত হয়েছিল তারা ঠিক আমাদের গ্রুপের না তারা হচ্ছে মানে লোকাল সিভিলিয়ান আমরা যাদেরকে রিক্রুট করেছিলাম আমাদের ইনফরমেশন সেক্টরদের জন্য সেরকম সেটা আপনি যখন অক্টোবর মাসের দেশে ঢুকলেন দেশের অবস্থা কি দেখলেন আসলে এই আমাদের আচ্ছা আমরা ওই আসার পথে ওই আখাউড়া দিয়ে পার হয়ে তারপরে এই এখানে আড়াই হাজার ওই নারায়ণগঞ্জে আড়াই হাজারে থেকে ওখান থেকে আমরা মুন্সিগঞ্জে আমাদের টিমটা আমরা মুন্সিগঞ্জে নিয়ে যাই আরকি আর তখন যেটা অবস্থা তখন হচ্ছে যে আসলে আমাদের যে এলাকাটা অর্থাৎ মুন্সিগঞ্জ এলাকাটা সেখানে ইসের পাকিস্তান আর্মির এই টহল টহল এগুলো 
আগে জুলাই অগাস্ট পর্যন্ত অর্থাৎ বর্ষাকাল পর্যন্ত যেরকম ছিল অক্টোবর মাসের দিকে তখন কিন্তু ততটা না এবং আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে তারা কিছু কিছু এরিয়া ছেড়ে দিয়েছে যেগুলো তে আর ভিতরের দিকে ঢুকবে না হ্যাঁ এবং ফর্চুনেটলি আমাদের এখানে যে লোকাল যে রাজাকার আলবদর বাহিনী যেগুলো যারা করে উঠছিল তারা ওই পিস কমিটি মানে শান্তি কমিটি ইত্যাদি তারাও অক্টোবরের দিকে যখন আমরা আসি তখন দেখা গেছে যে তারা কিছুটা ব্যাক আউট করা শুরু করেছে হ্যাঁ যদিও আমাদের নানাভাবে ওই গ্রুপগুলোকে ভাগ করে করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে হয়েছে আমাদের কিন্তু দেখা গেছে যে তখন ওই শান্তি কমিটি এবং তাদের যে এইগুলো তাদের তৎপরতাগুলো কিছুটা স্তিমিত হয়েছে কারণ তখন তারা সেন্স করতেছিল যে ইট ইস গোয়িং টু বি এন্ড এমনি কোন খুব নৃশংসতার কোনো উদাহরণ দেখেছেন যেটা আপনার মনে হয়েছে পাকিস্তান আমি খুব আননেসেসারি মানুষ মেরেছে যেটা সেটা যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক নাই কোনো গণহত্যা বা এরকম কিছু আপনার এক্সপিরিয়েন্স আপনার আসলে আমাদের কাছাকাছি এই রকম হয় না আমরা যেটা ওই ঢাকায় যখন আমরা আসলাম ষোলোই ডিসেম্বর সতেরোই ডিসেম্বর তো তখন আমরা রায়ের বাজারের এই বদ্ধভূমি এবং তার সমস্ত ঘটনা তারপরে ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউট এগুলো এগুলো সেগুলো দেখে যতটুকু মানে আচ্ছা তখন আমরা হচ্ছে সতেরো তারিখ সতেরো অথবা আঠারো তারিখে আমরা গেলাম আমরা ওই যে বদ্ধভূমি যেটা যে ছবিটা এখন ওই যে ইটের ভাটার মধ্যে সেই জায়গায় গিয়েছিলাম ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে সেখানে মানে তখনও পর্যন্ত অপ্রচুর অনেক লাশ ছিল হ্যাঁ এবং বিভিন্ন কামরাগুলো কিছু কিছু তালা বদ্ধ বন্ধ করা ছিল তারপরে সেগুলো ভাঙছে খুলছে হ্যাঁ তো তারপরে এবং মানে কিছু টর্চার টর্চার করার যে সমস্ত ই মানে উপকরণ সেগুলো সবই ছিল আর কি এবং একটা ইয়ে আছে যে সেখানে একটা কুয়া ছিল বেশ গভীর কুয়া এবং সেখানে যে করছে তখন তবে তারা যাওয়ার আগে সেটাকে আবার মাটি দিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিল অধ্যুষিত ছিল তবে পাকিস্তান আর্মির ক্যাম্প ছিল ফিজিক্যালে পাশে গ্রাফিক ইনস্টিটিউট যেটা সেখানে পাকিস্তান আর্মির ক্যাম্প ছিল হ্যাঁ পাকিস্তান আর্মির তখন ঢাকা শহরে তো অনেকগুলোই ক্যাম্প ছিল তার মধ্যে এখন যেটা শিশু পার্কের কাছাকাছি শিশু পার্কের ওখানে তো কন্ট্রোল রুমই ছিল তাদের এবং এই দিকে মোহাম্মদ পৈদের গ্রাফিক ইনস্টিটিউট এবং ফিজিক্যাল ইনস্টিটিউটে কাম ছিল পরে বোধ হয় একটা গ্রাফিক ইনস্টিটিউটে আর মেরপুরে অনেকগুলো কাম ছিল আপনার নিজের বাবা মা তখন কোথায় ছিল আমার বাবা তো অনেক আগে মারা গেছেন আমার দেড় বছর বয়সে আমার মা ছিলেন ওই গ্রামের বাড়িতে আমার বড় ভাই আমরা আমরা আসলে থাকতাম আমার বড় ভাই ভাই বোন সবাই একসাথে ধানমন্ডিত তখন তো আমাদের ভাই বোনরা সবাই গ্রামের বাড়িতে চলে গেছিলেন কিন্তু আমার ভা একদম বড় ভাই যে উনি মাঝে মাঝে ঢাকায় আসতেন আবার গ্রামে চলে যেতেন এরকম আর কি তাই যে মা পুরো সময়টাই বলা যায় যে গ্রামের বাড়িতে ছিলেন তা আপনি যে মুক্তিযুদ্ধে গেলেন এতে আপনার ফ্যামিলির কোনো অসুবিধা হয় এটা মানে হ্যাঁ সেটা আবার আর একটা মানে মজা মানে কি আসলে এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স যে আসলে সেই সময় পরিবারগুলোতে কি ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছিল একটা মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া নিয়ে যেমন আমি যখন গ্রামে চলে গেলাম তখন আমার পুরো পরিবার একটা স্বস্তি পেল যে আমি সেফলি আছি কারণ তখন ছাত্র আন্দোলনে আছি ছাত্র নেতা সেই ধরনের একটা কারণেও ভয় ভীতি ছিল যে যে কোনো সময় এটা বিপদ হতে পারে যদিও ব্যাপারটা এত ম্যাসেভ ছিল যে তখন এই ছাত্র ইউনিয়নের নেতা খুঁজে বের করা সেটার কোনো পাকিস্তান আর্মির কোনো ইয়ে ছিল না কিন্তু যখন আমি চলে গেলাম গ্রামে তখন আমার পুরো পরিবারের মধ্যে মনে হলো যে তারা স্বস্তি পেল যে না আমি তো একটা ট্রাভেল ই ছিলাম মানে ক্যারেক্টার কাজে সেটা আমি গ্রামে আছি 
যখন আমি ডিসাইড করলাম যে আবার ঢাকা শহরে এসে থাকব হ্যাঁ এবং আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের সবাইকে অর্গানাইজ করতে হবে তখন বলা যায় যে আমার বড় ভাই যিনি অলমোস্ট আমার পিতার দায়িত্ব পালন করেছেন যেহেতু উনি মানে আমার আমি দেড় বছর বয়স বাবাকে হারিয়েছে তিনি উনি এটাকে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারলেন না যে কেন একটা নিরাপদ জায়গা থেকে আমি আবার ঢাকা শহরে বাসায় আসতে চাচ্ছি এবং সেই কারণে যদিও আমার বাসায় থাকতে হয়েছে কিন্তু আমাকে অলমোস্ট উনি ত্যাজ্য ভ্রাতা এরকম একটা ই করলেন আর কি কাজেই আমার কিছুদিন যতদিন ঢাকায় থাকতে হয়েছে এখানে থাকছি এবং নিজামুদ্দিন আহ আমাদের পাশের রোডে ছিল আমরা দুজনে বিভিন্ন কাজ কর্ম তৎপরতা করেছি আবার যখন দেখলেন যে না আমার এটা করতেই হচ্ছে তখন তার অফিসে তার অফিস ছিল হচ্ছে যে লুই বার্জার অ্যান্ড কোম্পানি তার একটা কনসালটিং কোম্পানি তো আমার একটা সময় মনে হলো যে একটা কোনো ধরনের আইডেন্টিটি কার্ড না থাকলে তখন বের হওয়াই যায় না হ্যাঁ কাজেই আমি তার কাছে অ্যাপ্রোচ করলাম এবং তাদের যে আমেরিকান বার্জার সাহেব মানে সে আমাকে ডাকলো ডাকে বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে আমরা এরকম একটা আইডেন্টিটি কার্ড দিচ্ছি যেটা দিয়ে তুমি ইচ্ছা করলে একদম বর্ডার পর্যন্ত যেতে পারবা কারণ এটা হচ্ছে তখন তাদের একটা প্রজেক্ট ছিল মুহুরি নদীর মানে টাইড এবং এগুলো রেকর্ড করা এবং পানির ই করা কাজে সেটা পরীক্ষা করতে করতে সেগুলো আমাকে একটা শেখানো হয়েছিল এটার নাম ছিল হচ্ছে ওয়াটার ইনভেস্টিগেটার হ্যাঁ মানে ওয়াটার লেভেল ইনভেস্টিগেটার সেটা একটা কোন দিয়ে মাপতে টাপতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেটা নিয়ে আমরা একবার বিপদ আচ্ছা আমার কাছে আমাদের এই যে যদি শুধু আমাদের কন্ডের মধ্যে দেখি তাহলে আমাদের এই যে টিমটার ফরমেশন ছিল বিশ বাইশ জন পরে আমরা যখন মুন্সিগঞ্জে এসে লোকাল অনেকে পেলে আমি যে সুরুজ বা অন্যান্য সবাইকে হ্যাঁ এবং যারা আমাদের কী করলো পুরোটার মধ্যে একটা এই যে দেশপ্রেম থেকে উদ্বুদ্ধ সাহস হ্যাঁ ব্যক্তি হিসাবে না আমার কাছে মনে হয়েছে যে পুরো জাতি একটা মানে প্রত্যেকটা মানে মানুষ একটা সাহসী ভূমিকা পালন করতেছে এবং এনি সর্ট অফ মানে কি বলে চ্যালেঞ্জ মানে তাকে যদি বলা হতো যে হ্যাঁ তোমার এখন এই গানবোর্ডটা যেটা এতই বিশাল যে যেগুলো নিয়ে আমরা কখনোই করি নেই সেটার গিয়ে সামনে গিয়ে গুলি করতে হবে এবং সে কারণে তুমি গুলি খেয়ে মে মারা যাবা সেই সাহস মানে সেটাও একটা অর্থাৎ প্রত্যেকেই কিন্তু যে কোনো চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্যই আস ছিল কাজে খুব সুনির্দিষ্ট একটা বা দুইটা ঘটনা হয়তো আমি মনে করতে পারবো কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে পুরা জাতিকে একটা সাহসী করে দেওয়া মানে ওই পরিস্থিতির কারণেই সেটা হয়ে গেছিল আমরা যদি বলি যে একাত্তরের চেতনা ওই সময় আসলে আপনাদের চেতনাটা কি ছিল সেই জিনিসটা কি আসলে একাত্তরের চেতনা হ্যাঁ আসলে একাত্তরের চেতনা এখনকার বিবেচনায় বললে হয়তো একরকম হবে কিন্তু ওই সময় আমি বলেছি যে ওই সময় আমাদের বয়সে হ্যাঁ যদিও এই কথা ঠিক যে রাজাকার ছিল আলবদর ছিল শান্তি কমিটি ছিল তাদের মধ্যে আমাদের বয়সে নিশ্চয়ই অনেকেই ছিল হ্যাঁ কিন্তু ইন জেনারেল এমনকি ওই শরণার্থী ক্যাম্প থেকে শুরু করে এখানে যে কোনো মানে সবার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার দেশ স্বাধীন করতে হবে এবং স্বাধীনতার জন্য যে যেভাবে পারে অংশগ্রহণ করতে হবে তার মধ্যে অনেকে সশস্ত্রভাবে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে আর আমি মনে করি যে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি নিয়েছে যারা অস্ত্র হাতে পায় নাই অথচ এই যে খবরে খবর দিচ্ছে কোথায় পাকিস্তান আর্মি আসতেছে কোথায় তারা ঘাটি কাটতেছে কোথায় ক্যাম্প করতেছে কার সাথে যোগাযোগ করতেছে সমাজ প্রতিদের কারা যোগাযোগ রাখতেছে এই যে পুরো বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু খুবই মানে ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই মানে কঠিন দায়িত্ব এবং সেই কাজগুলো কিন্তু ওরা করেছে এবং এইটা না হলে আমার ধারণা যে আমাদের ঢাকা শহরের যে অপারেশনসগুলো বা বিভিন্ন জায়গায় অপারেশনস এগুলো কোনোটাই হবো না কাজেই সেদিক থেকে 
খুব মানে ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই কিন্তু এই এটা ছিল এটার মধ্যে ছিল এবং সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলতে যদি বলি বুঝি যে আমার দেশটাকে স্বাধীন করব এবং দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব এবং দেশটা সবার হ্যাঁ ধর্ম বর্ণনের বিশেষে সবার এবং সবাইকে তবে এর মধ্যে কোনো আর ই আছে মানে ভেদাভেদ আছে বা দল মত ইত্যাদি ব্যাপার আছে তা না যেমন আমার কাছে এখন মাঝে মাঝে খুব দুঃখ হয় যখন দেখি যে জয় বাংলা স্লোগানটা একটা দলীয় স্লোগান হয়ে গেছে সাম হাওয়া আমরা তৈরি করেছি যে এটা একটা দলীয় স্লোগান হ্যাঁ বঙ্গবন্ধু একটা দলীয় নেতা হয়ে গেছেন হ্যাঁ আসলে জয় বাংলা ছাড়া কোনো অপারেশন করা যেত জয় বাংলা ছাড়া কোনো দিন শুরু করা যেত এটা মুক্তিযুদ্ধের সময় চিন্তাই করা যায় না হ্যাঁ আর বঙ্গবন্ধুর কখনোই দলীয় নেতা ছিলেন না তিনি পুরো ইসেই ছিলেন আর আরেকটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই যে এর আগে যে একটা প্রশ্ন ছিল যে আমরা অস্ত্র ইত্যাদি ছাত্র সাধারণ ছাত্র আসলে আমরা যখন এই যে কোয়ার্ডিনেশনে বিভিন্ন কয়েকটা মিটিং হয়েছে আমাদের এই ঢাকা আমাদের ঢাকা কমান্ডের গেরিলা অপারেশনের কমান্ডে ছিল মেজর হায়দার এবং তার বেসটা ছিল মেলা ঘরে মানে আগরতলার কাছাকাছি এবং সেই জায়গায় এই যে ঢাকার অপারেশন ঢাকার অ্যারাউন্ডের অপারেশনস এগুলো নিয়ে এই যে সামরিক আর মানে সাধারণ মানুষের মানে সাধারণ একটা যোদ্ধার যুদ্ধ করার এই যে একটা মিলন এটাকে আমি বলবো যে এটা মানে সমস্ত জাতিকে এক করারই একটা ফসল এটা আসলে ঠিক সামরিক একটা যুদ্ধ না এটা হচ্ছে জাতির যুদ্ধ এবং মানে জনযুদ্ধ বলতে যা বোঝায় সেই সেই চেতনাটাই আমাদের কাজ করেছে निजामुद्दीन आजाद से खुबी घनी छा प्रस्तुति पर्व एवं युद्ध पूरा समय छात्र आंदोलन তার একটা প্রিয় গান ছিল এবং সে প্রায় এই গানটা গেত যে গাইত যে এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে মন যেতে নাহি চায় হ্যাঁ এবং শেষ দিনও যখন আমার সাথে দেখা হয় তার আগের দিন বোধ হয় সে সেইটি গিয়েছে তো সেটা আমার কাছে মনে হয় যে আসলে আমরা প্রত্যেকেই হয়তো সেরকমই একটা ইসে আছে এবং এরকম অনেক আজাদ যারা এই সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে চায় না কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়ে তাদের জীবনটা দিতে হয়েছে আমার কাছে আশ্বাগত সামারটাকে আমি সবসময় বলি এবং এটা অনেকে আমাকে বলে যে এটা আমার একটা স্টেরিও টাইপ ভক্তিদের মতো হয়ে গেছে ভাঙা রেকর্ডের মতো আমি এটাকে একটা ভিন্নভাবে দেখি যে যেই লোকটি সবসময় পরামর্শ দিত যে যুদ্ধ হোক যাই হোক ওখানে যাব তুমি যাবে না সেই লোকটি কিন্তু মানে যুদ্ধে গেল সশস্ত্র ই মানে কি বলে সেনা হ্যাঁ সম্মুখ যুদ্ধ করলো এবং সম্মুখ যুদ্ধে জীবনটা দিল কাজেই মুক্তিযুদ্ধটা কতটা পাওয়ারফুল ছিল অ্যাট্রাক্ট করার জন্য হ্যাঁ যে কারণে আমি কখনো এই মুক্তিযুদ্ধটাকে নিচক একটা যুদ্ধ মনে করি না কোনো দলীয় ব্যাপারও মনে করি না বা একটা গোষ্ঠীর ব্যাপার মনে করি না এটা কীরকম পাওয়ার থাকলে এই যে সারা সবসময় পরামর্শ দিচ্ছে সে নিজে অর্গানাইজ করে যুদ্ধে যাচ্ছে ট্রেনিং নিচ্ছে যোদ্ধা হচ্ছে এবং সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হচ্ছে আর থার্ড আর একটা আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে যে আমি যখন ছাব্বিশে মার্চে পরপর গ্রামের বাড়িতে চলে গেলাম আমাদের পুরো পরিবার সহ তখন সবাই জানে যে আমি ছাত্র ইউনিয়ন করি তবে খুব মানে নেতা টেতা না আমরা ছাত্র আন্দোলন টন্দোলনের সাথে আছে কারণ আমাদের পরিবারে ওরকমভাবে ছাত্র আন্দোলনের সাথে খুব যুক্ত কেউ ছিল না তো কাজেই আশেপাশে আমার যত আর আমরা খুব গ্রামের বাড়ির সাথে অ্যাটাচও ছিল না আমি প্রথমেই গেলাম তো তাদের খুব কিউরিয়াস ছিল যে আমি কি করছি আসলে যদি আমি ছাত্র আন্দোলনেই থাকি তাহলে যুদ্ধ করছি না কেন আমি তাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছি না কেন কাজে তারা প্রায়ই জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করতো যে দাদা কখন কিছু কেউ হবে টবে নাকি তাদের আগ্রহটার মধ্যে আমি দেখতাম যে একটা ব্যাকুলতা আছে কিন্তু আমার নিজেরও যেহেতু এটা নাই শুধু সংগঠিত করে এবং পাঠানো কাজে আমার এড়িয়ে যেতে হতো যে আচ্ছা হ্যাঁ ঠিক আছে সময় আসলে কিন্তু আমি যখন পরে ফিরলাম 
তখন দেখলাম যে এটা এই যে তাদের যে আগ্রহটা এই আগ্রহটা কিন্তু তখনও পর্যন্ত আছে এবং তারা মানে সেই মুহূর্তে কে কোন কাজটা করতে পারে করে মনে হলো যে দেশের জন্য একটা কাজ করলাম হ্যাঁ আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে আমি আমার অভিজ্ঞতায় যে তখন প্রতিটা মানুষ এমনকি গ্রামের মানে আমাদের গ্রাম বিভিন্ন বাড়ির যারা গৃহবধূ তারাও চাইতো যে একটা কিছু করি যেটা দিয়ে মনে হবে যে এই যুদ্ধের মধ্যে এটা এটা হতে পারে যে যেহেতু আমরা চিন্তা করেছিলাম একটা লং টার্ম যুদ্ধ কিন্তু তখন মনে হচ্ছিল যে না বিভিন্ন জায়গায় মানে বিজয়টা আসতেছে আসতেছে সেই কারণে হতে পারে কিন্তু সবার মধ্যে প্রতিটা মানুষের মধ্যে যে একটা কিছু করি হ্যাঁ যে যেটা দেশের জন্য কন্ট্রিবিউট করে কাজেই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধ মনে হয়েছে যে এই তিনটা মানে বিষয়ে আসে একটা হচ্ছে আশফাক সামাদের এটা আর নিজামুদ্দিন আজাদেরটা এবং এই যে আকুতি যে যুদ্ধের জন্য কিছু করা সেইটা একটা বড় শক্তি মনে হয়েছে আর কি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর হয়েছে তারপরে জাফর ইকবালরা এই যে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনা এটা করেছে তারপরে আমাদের মন্ত্রে সিমামুন একটা ওই যে কোষ মুক্তিযুদ্ধ কোষ সেটা কোষ গ্রন্থ তৈরি করেছে মুক্তিযুদ্ধে দলিলপত্র বের হয়েছে আমার কাছে সব কিছু পরে মনে হয় যে কিছু বেশ কিছু চলচ্চিত্র হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের উপরে কিন্তু মনে হয় যে এই মুক্তিযুদ্ধ যে একটা মহাকাব্য সেই তুলনায় কিছুই হয়নি এবং সেটা হচ্ছে না এবং এটাকে শুধু একটা ঘোষণা এবং একটা সারেন্ডার চুক্তি সই করা এরকম ব্যাপার না মুক্তিযুদ্ধটা মুক্তিযুদ্ধটা অনেক ব্যাপক এবং এটা প্রতিটা মানুষের ওই সময়ে প্রতিটা মানুষের জীবনের সাথে একদম মিশে ছিল এই জিনিসটা অ্যাবসেন্ট আছে হ্যাঁ আমি জানি না যে মানে এই ধরনের ডকুমেন্টারি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে হয়তো জিনিসগুলো আসা উচিত যে আসলে মুক্তিযুদ্ধটা আসলে কিভাবে সমস্ত সমাজটাকে পুরো সমস্ত জাতিটাকে ইউনিফাইড করে আমাদের একটা লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেইটা আমার মনে হয় যে সেই কাজটা শেষ হয় নাই এবং সেটা কখনো শেষ হয়ও না এক একটা সময় এক একটা পর্যায়ে আসে এখন আমার কাছে প্রতি মুহূর্তে যেটা মনে হয় যে আমাদের দেশের ইমেজটা বাড়াতে হবে এটা হচ্ছে আমি যেভাবে পারি আমি এখন সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি করে করার চেষ্টা করতেছি সেটা হবে কি হবে না জানি না কেউ হয়তো ফিল্ম করে চেষ্টা করতেছে সেটা একটা হতে পারে কিন্তু প্রথমেই কারণ আমার কাছে খুব মানে দুঃখজনক মনে হয় যে মুক্তিযুদ্ধের পরপর বাহাত্তর সালে অথবা তেহাত্তর সালের জানুয়ারি মাসে আমি একটা শান্তি দশম শান্তি সম্মেলনে গিয়েছিলাম এবং ঘটনাক্রমে আমি ছিলাম মস্কোতে ঘটনাক্রমে আমি ছিলাম পুরো ওখানকার ঈশাদের মধ্যে মানে কনিষ্ঠতম ই আর কি সদস্য তো সেখানে ওই শান্তি সম্মেলনে ফিডেল ক্যাস্ট্রোর প্রতিনিধি হিসাবে কিউবার একজন প্রতিনিধি ছিল তো যখন তারা বক্তৃতার ইয়ে উঠলো তখন তারা বলল যে তখন অ্যানাউন্সমেন্টটা কোনো একটা সময় একটা অ্যানাউন্সমেন্ট হলো যে এই সমস্তটা দি ইয়াংয়েস্ট নেশন পার্টিসিপেটিং ইন দিস টেন্থ পিস কংগ্রেস ইজ বাংলাদেশ অ্যান্ড ইনসিডেন্টালি দি ইয়াংয়েস্ট মেম্বার ইজ ফ্রম বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্যাটস মা অফ জন তা আমার দাঁড়াতে হলো এবং তখন একটা স্ট্যান্ডিং ওভেশন হলো মানে সবাই দাঁড়িয়ে তার তালি দিচ্ছে হ্যাঁ এবং কিউবার প্রতিনিধি তখন প্রিসাইড করতেছিলেন তো সে জড়ায় ধরে বলল যে আমরা ভাবতাম যে উই আর দি ব্রেভেস্ট নেশন এখন মনে হয় যে ইউ আর ব্রেভার দেন মি এবং সেটা এখনও পর্যন্ত আমার প্রতি মুহূর্তে কানে বাজে যে দিস ইজ ভয়েস ফ্রম ফিডেল ক্যাস্ট্রো বা তার রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং সেই দেশটা যখন আমি দেখি যে মানে বলা হচ্ছে যে পৃথিবীর সবচেয়ে করাপ্ট দেশ সবচেয়ে ডিসফাংশনাল এই স্টেট ইত্যাদি খুব কঠিন সহ্য করা হ্যাঁ কাজেই আমার মনে হয় যে আমাদের দেশের ইমেজটা ইমেজ তো আসলে ঠিক কোনো বায়বীয় ব্যাপার না নানা জায়গায় ই করে 
আমাদের টোটাল রাষ্ট্রের বোধ হয় বা পুরো জাতির এটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের কিছু কিছু ইমেজ তৈরি করা যেটা আমাদেরকে আবার ফিরিয়ে নিতে পারে কারণ আমি ওই এইটাও একটা ই বক্তৃতার মতো মনে হয় মানে মেঠো বক্তৃতা বা সবসময় আমি বলি যে একসময় প্রবাদ ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে হোয়াট বেঙ্গলস থিংস টু ডে রেস্ট অফ ইন্ডিয়া থিংস ইন ডে আফটার এবং অজস্র উদাহরণ দেওয়া যাবে যে আসলে বেঙ্গল আসলে একদিন আগেই চিন্তা করত এবং ইন্ডিয়া যে সমস্ত শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য শিল্প বাণিজ্য সমস্ত ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া যাবে যে বেঙ্গল কিন্তু আগায় ছিল এমনকি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে আগায় ছিল ইন্ডিয়ার এই নোবেল পুরস্কার দেখলে সেখানেও দেখা যাবে যে সম্ভবত চারজন এ পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার পেয়েছে বা পাঁচজন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অমর্ত সেন ফ্রম বেঙ্গল দুইজন বোধে জার্মান নাগরিক আর মাদাম টেরেসা বা এরকম এই ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার বা রেক্টর ছিলেন এই বিক্রমপুরের জগদীশ চন্দ্র বোস বিক্রমপুরের সত্যেন বোস বোস আইনস্টাইন থিওরি বিক্রমপুরের কাজে এই বাংলার মানে এমনকি তারা যে ধর্ম নিরপেক্ষতা ইত্যাদি অতিষ্ঠিতঙ্কর এই বাংলার কাজে এই বেঙ্গলটা কিন্তু এক সবসময় লিড করেছে কিন্তু আনফর্চুনেটলি এখন ইতিহাস এবং সামাজিক কারণে রাজনৈতিক কারণে অর্থনৈতিক কারণে পিছিয়ে আছে আমার মনে হয় যে এই বেঙ্গল বলতে যেটা বোঝাতো এটাই কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের বোধায় আবার একটা ওই জাতীয় পুনর্জাগরণের একটা উদ্যোগ নিতে হবে আমি বলবো না যে সেটা আরেকটা মুক্তিযুদ্ধ কিন্তু আসলে আমি মুক্তিযুদ্ধটাকে ওইভাবেই দেখি যে এটা কখনই শেষ হবে না এই জাতি সমগ্র জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য যে চোখ প্রচেষ্টা এটাই মুক্তিযুদ্ধ ইট ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস এখন আমাদের ইমেজটাকে আবার পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে আনা এই মুক্তিযুদ্ধকে এবং তার গৌরব উজ্জ্বল যে মুক্তিযুদ্ধ মানে ঘটনা সাহসিকতা দেশপ্রেম এটাকে আবার যদি নিয়ে আসতে পারি তাহলে প্রকৃত পক্ষে আমরা মুক্তিযুদ্ধে জয়লাভ করেছি এবং সেটার কন্টিনিউশন হিসাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এটা বলা যায় আর কি থ্যাংক ইউ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার ছিল এই সরকারের পারফরমেন্স টা কেমন ভাবে আপনি মূল্যায়ন করেন যে সীমাবদ্ধতা সাফল্য এক কথা যদি আমি বলি যে মানে ইট ওয়াজ এক্সিলেন্ট অ্যান্ড ফ্যান্টাস্টিক হ্যাঁ কারণ বাংলাদেশ এই মুক্তিযুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না হ্যাঁ সেটাও ধরেন যে আমাদের যদি আগের এই পয়লা মার্চের আগে পর্যন্ত আমরা দেখি বা তারপরেও দেখি আমাদের কোনো ধরনের মানে আমরা যে যে ককটেল বানাতাম অথবা জেনারেল গিয়াপের বই পড়তাম সেটার মধ্যেও কিন্তু দেখা যায় যে একটা ছেলে মানুষই ব্যাপার ছিল এবং পলিটিক্যালিও কিন্তু এরকম একটা যুদ্ধ এবং যুদ্ধ করে একটা স্বাধীন দেশ করার জন্য যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে দূরদৃষ্টি এবং যেই সংগঠন সেটা কিন্তু মোটেই ছিল না সেই জায়গায় আমি প্রবাসী যে সরকার সেটাকে আমি মনে করি যে তার এফিসিয়েন্সি তার নানা ধরনের ষড়যন্ত্র মোকাবেলার করার মতো ধি শক্তি এবং সেটাকে করা কারণ এখন তো আমরা জানি যে নানা রকম কনসপিরেসি কনফেডারেশন এই সে ইত্যাদি হয়েছে এবং উইদিন দ্যাট গভর্নমেন্ট সেটা ছিল এবং সেই দিক থেকে আমি মনে করি যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ হি ওয়াজ ব্রিলিয়েন্ট লাইক এনিথিং হ্যাঁ তার এক্সিকিউটিভ পাওয়ার তার এবং সেটাকে মবিলাইজ করা এবং সমস্ত আমাদের আর্ম ফোর্সেস সেটাকে গড়ে তোলা ইন্টারন্যাশনাল ক্যাম্পেইন করা ইত্যাদি ন্যাচারালি এটা দিয়ে আমি এটা কখনোই বঙ্গবন্ধুর ভূমিকাটাকে খাটো করতে চাই না কারণ ওনার ভূমিকাটা হচ্ছে ভিন্ন কারণ তার ভয়েস বঙ্গবন্ধুর ভয়েস তার জয় বাংলা তার সাতই মার্চের বক্তৃতা সেটা কিন্তু ইন্ডিকেশন দিয়ে দিচ্ছে যে কোথায় যাবে আর এই যে এক্সিকিউটিভ পাওয়ার একটা মানে প্রভিশনাল গভর্নমেন্ট তখন তখন যে আমি তখন বলছি যে আমরা যে সময়টা এই মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতেছি তার আগে ষাটের দশকে এই অন্ধকার আফ্রিকা আলোকিত হয়েছে এই এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলো মুক্ত হয়েছে 
National Liberation Movement Revolution Bivinu Jaga provisional government hoche, Vietnam provisional government uh chalache. Kaji provisional government chalanor abong sheta shumusta antojatik bhabe, sheta shamane support the power. Uh ha tiki j jehetu at uh near bachon hueselo, majority on the Pesalam, Kaji J Shetak legitimacy the SJ this is not a uh secession uh movement. কিন্তু এই লেজিটিমেসিটাকে আর্ন করা এবং সেই আর্নিংটা নিয়ে একটা মানে স্বাধীন রাষ্ট্রের কাঠামো দাঁড় করানো এবং ডিপ্লোম্যাটিক্যালি এই টোটালটাকে যেখানে আমরা জানি যে সরকার মানে সরকারি ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন তারা এটা বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন পক্ষে ভারত সহযোগিতা করেছে এই সমস্তগুলোকে এবং ভেটো জাতিসংঘের ভেটো ইত্যাদি সমস্ত কিছুকে এই করে সাক্ষম করে এই যে আগানো এটা এই এই সময়কার মানে কি বলে প্রবাসী সরকারের একটা বিরাট কৃতিত্ব আমি বলবো তাজিন সাহেবের কি কি কোয়ালিটি ছিল মনে হয় আপনার হি ওয়াজ ভেরি ভেরি মাচ মেটিকুলাস কারণ এখন যদি দেখি যে তার শুধু ডাইরিটা দেখা মানে ডাইরি এই যে বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্য দিয়ে আমরা যতটুকু বুঝি she died it uh money synchronization among Tajje uh Mane Shajano Gochano, she did the Bocha Jai age in Statar a total itaka kurte uh shajukita kurse. Amakasam Monohajitar at a odum uh shahosh abong spiha abong mana shongotum uh shongoti to kora at uh it uh gun chilo. Uh shekulo a Provisional government ke ka mane juthpuri chalo na kora bang joyer khitre saw juke the kore sen. Thank you. Serious. Ar kalo kisu na? Excellent. Na kuchh chhodi na? Okay. Na.